அந்த கண்டிஷனில் முதல் கண்டிஷன் ஒப்படைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஒப்படைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பத்தாண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு இந்த நிலத்தை எந்தவித பாராதீனம் விற்பனை இல்லை பாராதீனம்னா வித்தொத்தி தானம் 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 பண்ணக்கூடாது நீண்டகால குத்தகை செய்யக்கூடாது குத்தகை செய்யக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ரைட்டுங்களா சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அசைன்மெண்ட் லேண்டோட முக்கியமான கண்டிஷனு ஆனால் இது மாவட்டம் தோறும் மாறுது சில ஊரில் பத்து வருஷம் சில ஊரில் பதினஞ்சு வருஷம் சில ஊரில் இருபது வருஷம் எழுதி இருக்கிறது அச்சாகி இருக்கிறது கொடுக்கக்கூடாது என்று கண்டிஷன் இருக்கிறது ஒப்படைச்சப்பட்ட தேதி நிலத்தை ஒப்படைச்சாச்சு விவசாய நிலத்தை ஒப்படைச்சாச்சு வாங்கின உடனே போய் விவசாயம் பண்ணணும் விவசாயமே பண்ணாமல் பத்து வருஷமாக போட்டு வச்சுருக்கீங்க அது பெரிய தப்பு பத்து வருஷமாக போட்டுக்கிறது பெரிய தப்பு மூன்று வருடத்திற்குள் அவன் போய் பூமியில் உழுது அதை விவசாயம் பண்ணி காட்டியிருக்கான் அவன் ஒப்படை வாங்கின தேதியிலிருந்து அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மூன்று வருஷம் அந்த மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே அவன் போய் அது நிலத்தை உழுது பண்ணியிருக்கான் ஒப்படை பெற்றவர்களும் ஒப்படையோட வாரிசுகளும் நேரடியாக பூமியில் விவசாயிகளாக வேலை செய்யணும் பண்ணையாராக இருக்கக்கூடாது உழவு அறுவடை நாற்று நடுதல் காலம் இது போன்ற வேலைகள் விவசாயி அப்படின்றது அவனும் அவன் குடும்பத்தினரும் நேரடியாக ஈடுபட வேண்டும் நிலத்தை வாங்கிட்டு வீட்டில் பணக்காரன் பணக்காரர் வச்சு கொடுக்கறது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆளு கிடையாது அப்படி பண்ணால் அவங்க நிலம் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த மூன்று நேர்வுகள் மிக முக்கியமான நேர்வுகள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பத்து வருஷமோ இருபது வருஷமோ முப்பது வரு இருபது வருஷம் தான் மேக்சிமம் பதினஞ்சு வருஷமும் சில இடங்களில் இருக்கேன் அப்படி இருந்தால் அது வரைக்கும் அதை விற்கக்கூடாது பாராதீனம் பண்ணக்கூடாது பாராதீனம் என்ற வார்த்தைக்குள்ளே வித்தொத்தி தானாதி வினிமய விற்கிறேன் எல்லாம் அடங்கிடும் ரைட்டுங்களா ஒப்படை தேதியிலேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள விவசாயத்தை செய்யணும் போய் ஒப்படை பெற்றவர்களும் அவருடைய வாரிசுகளும் நேரடியாக ரயத்துகளாக இருக்க வேண்டும் என்னென்ன களை வெட்டுறது நாற்று நடுறது அறுவடை பண்ணுறது விவசாயம் பண்ணுறது உழவடை வேலைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணணும் ஆள் வைக்கக்கூடாது பண்ணையாராக இருக்கக்கூடாது அப்படி என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூணு மீறக்கூடாது இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன் மீதியெல்லாம் இதில் இருக்கும் அந்த கண்டிஷனில் உங்களுக்கு இதில் தங்கம் கிடச்சிச்சின்னா க எங்களுக்கே கொடுத்துடணும் அப்படின்னு ரெகுலரான ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் என்னன்றதுலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அந்த ஒப்படை பட்டாவோட கண்டிஷன்களை நான் போடுறேன் ஆனால் இந்த மூணு கண்டிஷன் மிக முக்கியமானது ஒரு நேர்வு நடக்குது ஒருத்தருக்கு ஒப்படை கொடுத்து அவர் மூன்று ஆண்டுகளாக நாங்கள் அனுபவத்துக்கே போகல தமிழக அரசியல் வருவாய்த்துறை தமிழக முதலமைச்சர் ஐயா ஸ்டாலின் வந்த பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் வருவாய்த்துறையில் ஒரு ஆய்வு இப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒப்படை வாங்கியவர்கள் யாரெல்லாம் இந்த மூன்று கண்டிஷனை மீறி இருக்கிறார்கள் நம்பர் ஒன்று பத்தாண்டுகளுக்குள் பாராதீனம் செய்து விட்டவர்கள் பட்டியல் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது அடுத்து விவசாயமே செய்யாமல் போட்டிருக்கிறவங்க அடுத்ததாக நிலத்தை வாங்கிட்டு விவசாயம் செல்கிறாங்க ஆள் வச்சு விவசாயம் செய்கிறாங்க இந்த மூணு நேர்வு எடுக்கிறாங்க இந்த நேர்வில் விவசாயமே பண்ணாமல் இருக்காங்கல்ல விவசாயமே பண்ணாமல் இருக்காங்கல்ல அதை ஏன் ரத்து பண்ணக்கூடாதுன்னு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க போன மானிய கோரிக்கையில் இதை சட்டசபையில் கே கே எஸ் சார் பேசுகிறார் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் இதை பேசுகிறார் ஒப்படை விதிகளுக்கு படி கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு மீறியது நீங்கள் போய் அனுபவமே செய்யாமல் இருக்கிறீங்க அது ஏன் போய் அனுபவம் செய்யலைன்னு நாங்கள் போய் கேட்டால் நீங்கள் வந்து போராட்டம் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இதன் மூலமாக என்ன ஆச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரையும் சரி கட்டுறதுக்கு ஒப்படை வாங்கியவர்கள் பணம் போய் கொடுத்தாங்க வசூல் பண்ணி அவன் அரசு இது ப்ராஜெக்டாக பார்க்குது இதில் கை வச்சா அதில் காசு வருது அப்படி பார்க்குது 
அப்போது இது போன்ற விவசாயம் பண்ணாமல் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா இது போல் நடக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒப்படை கொடுக்கப்பட்டுட்டு அந்த ஒப்படை பக்கத்து நிலத்துக்காரருடைய பாதை உரிமையும் பாதிக்குது இது வரைக்கும் அவர் பாதையாக அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கு போயிட்டு இருந்தார் அப்போ அவருக்கு அந்த ஒப்படையால் அவர் பாதிக்கப்படும் இப்படி இருப்பாங்க ஒப்படைதார் ஒப்படையால் இந்த ஏரியாவில் ஒப்படை செய்யப்பட்டால் பக்கத்து நிலத்துக்காரருக்கு ஏதோ ஒரு அசௌகரியம் வரும் அப்படி வந்தால் அதே போல் ஒப்படைதாரர்கள் தகுதி வாய்ந்த ஒப்படையாரர்கள் இருக்க மாட்டாங்க விவசாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது முப்பது பேருக்கு ஒப்படைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் அதில் ஒரு அஞ்சு பேர் உள்ளே பைசா கொடுத்துட்டு உள்ளே வந்துடுவோம் எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் போட்டு கொடுத்துருக்கப்பா அப்படின்ட்டு செலவுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது உள்ளே வந்துடும் இப்போ இவங்களாம் தகுதி அற்றவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் இப்போது செங்கல்பட்டில் வந்து ஒரு ஒப்படை நடந்தது செங்கல்பட்டில் செங்கல்பட்டு டவுனில் புறம்போக்கில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள காலி பண்ணணும் இது நான் விவசாய நில ஒப்படை அல்ல வீட்டு மனை நில ஒப்படை குடியிருப்புகளை காலி பண்ணணும் அப்போ இவர்களுக்கு ஏழு கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற சென்னேரின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அங்கே ஏற்கனவே ஒருத்தர் புறம்போக்கு நிலத்தை ரெண்டு வருஷமாக அவர் பத்து முப்பது நாற்பது வருஷமாக அவர் அனுபவம் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கார் அப்படி அனுபவம் பண்ணிட்டு வரதில்ல அதுக்கப்புறம் அவர் விட்டுட்டார் அவருக்கு விவசாய நில ஒப்படையாக ஆதியில் கிடச்சது நன்று புரிஞ்சுக்குங்க இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னேரி கிராமத்தில் இருக்கிறவருக்கு விவசாய நில ஒப்படையாக அவருக்கு கிடைச்சிச்சு ஆனால் அவர் விவசாயம் பண்ணவில்லை கடந்த பத்து வருஷம் அரசுக்கு அங்கே ஒரு நாற்பது பேருக்கு வீடை காலி பண்ண தேவைப்படுது அங்கே காலி பண்ணி அவங்கள கூட்டு வந்து இங்கே போட போகிறாங்க ஏன்னா அங்கே காலி பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டு வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் சிட்டி ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டு வந்துருச்சு அப்போ அந்த பண்டில் வேலை செய்கிற அமைச்சர்கள் அமைச்சர் பெருமக்கள் எம்எல்ஏக்கள் அங்கே இருக்கிற அரசு அதிகாரிகள் இவர்கள் இந்த இடத்த விட்டு இவர்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுக்கணும் போது இங்கே வந்து பார்த்தா இவர் இதுவும் நில ஒப்படை தான் இது பதினஞ்சின் கீழே ஒப்படை ஆனால் இவர் வந்து இது பண்ணலையே விவசாயம் பண்ணாமல் இருக்காருன்னு சொல்லி விதி மீறல் சொல்லி இவருக்கு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒப்படை கொடுத்துட்றாங்க இது போன்ற நேர்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்போ விவசாய நிலங்கள் அப்போ இப்போ இவர் பாதிக்கப்படுறார் எனக்கு ஏற்கனவே வந்து பதினஞ்சில் கொடுத்தாங்க இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க வேற ஆளுக்கு இப்போ இருபத்தி ஒன்றில் கொடுக்குறாங்க அல்ல இவருக்கு கொடுத்தனால எனக்கு வழி உரிமை பாதிக்கப்படுது சார் இவர் இந்த ஊர்க்காரே இல்லை இவர் இடைசர்கள் இவர் யாருன்னே தெரியல இவர் போலி பயனாளி இப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிந்தால் இப்படி கொடுக்கப்பட்ட ஒப்படைப்பட்டாவை நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்து ரத்து செய்யலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கொடுக்கப்பட்ட ஒப்படைப்பட்டாவை விதிகள் வருவாய் நிலையானை பதினைந்தின் கீழ் விதிகளுக்கு உட்படாமல் அதனுடைய நடைமுறைகளை கைப்பற்றாமல் கடைபிடிக்காமல் கொடுத்தால் நாம் நிச்சயமாக அதனை ரத்து செய்யலாம் ஆனால் அந்த கோப்புகள் ஒப்படை கோப்புகள் அந்த விதி மீறு ஃபைல் எல்லாத்தையும் நாம் நேரடியாக போய் ஆய்வு செய்து தகவல்களை எல்லாம் எடுத்து விதி எங்கு மீறி இருக்குன்னு பார்த்து அப்புறம் முறையாக ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்து அதனை நாம் ஃபாலோ செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் அதனை ரத்து செய்ய முடியும் ஆக மொத்தம் ஒப்படைப்பட்ட யார் வாங்கினாலும் அவனுக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பெரு அதனால் பாதிக்கப்படுற அக்ரிவிடி பர்சனுக்கு அப்பீல் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது அந்த ஒப்படைப்பட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா வட்டாட்சியர் கொடுத்திருந்தால் கோட்டாட்சியரிடமும் சில ஒப்படைகளை கோட்டாட்சியர் கொடுப்பார் கோட்டாட்சியர் கொடுத்திருந்தால் மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடமும் நம்ம கேட்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒப்படைப்பட்டா ஏன் சார் வட்டாட்சியர் கொடுப்பார் கோட்டாட்சியர் கொடுப்பாருன்றீங்க அது நில மதிப்பு இருக்குது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு கீழே இருக்குது அவர் வட்டாட்சியர் அசைன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் மதிப்பு அதிகமாக இருக்குது கோட்டாட்சியர் மசைன் பண்ணலான்னு ஒரு 